ஹலோ குட் மார்னிங் சி இன்றைக்கி கிளாஸில் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் கெமிஸ்ட்ரியில் லெவன்த் லெசன் யூனிட் லெவன் லெவன்த் லெசன் ஹைட்ராக்சி காம்பவுண்ட்ஸ் அண்ட் ஈத்தர்ஸ் அப்படிங்கிற லெசனை நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இந்த லெசனில் இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸில் இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஷின்ஸை மட்டும்தான் பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து லூகாஸ் டெஸ்ட் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் நெக்ஸ்ட்டு விக்டர் மேயர் டெஸ்ட் அப்படிங்கிற ரெண்டு கொஷின் மொத்தம் தான் பார்க்குறோம் இந்த லூக்காஸ் டெஸ்ட்டும் விக்டர் மேயர் டெஸ்ட்டும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின் இந்த ரெண்டு கொஷனுமே எதுக்காக நம்ம படிக்க போகிறோன்னா ப்ரைமரி செகண்டரி அண்ட் டெர்ஷரி ஆல்காவில் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்காக வச்சுருக்க டெஸ்ட்டு தான் இந்த லூக்காஸ் டெஸ்ட் அண்ட் விக்டர் மேயர் டெஸ்ட் கண்டிப்பாக டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் கொஷின் பேப்பரில் இது இருக்கும் இந்த டெஸ்ட் கொஷின் இந்த கண்டிப்பாக இந்த ரெண்டு கொஷனில் வரும் ஓகே ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த லூக்காஸ் டெஸ்ட்டுனா என்னங்கிறத பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு லூக்காஸ் ரீஏஜென்ட்டுனா என்னென்னு நமக்கு தெரியணும் ஃபஸ்ட்டு இட் இஸ் அ மிக்சர் ஆஃப் கான்சன்ட்ரேட்டட் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் அண்ட் ஆன்ஹைட்ரஸ் ஜிங்க் குளோரைடு ஆன்ஹைட்ரஸ்னால் வித்தவுட் வாட்டர் மாலிக்யூல்னு அர்த்தம் வித்தவுட் வாட்டர் மாலிக்யூல் சி இப்போது இந்த ஸ்கெலிட்டின் ஈக்குவேஷனை நான் ரியாக்ஷனை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஈக்குவேஷன் பேஸ்டை பார்ப்போம் டெர்ஷரி ஆல்கால் ரியாக்ட் வித் லூக்காஸ் ரியேஜென்ட் அட் ரூம் டெம்பரேச்சர் டர்பிடிட்டி அப்பியர்ஸ் இமீடியட்லி டெர்ஷரி ஆல்கால் நம்ம எடுத்துக்கிறது டெர்ஷரி பியூட்டைல் ஆல்கால் எடுத்துக்க போகிறோம் இந்த லூக்காஸ் ரீஏஜென்ட்டை போட்டோடனே ரூம் டெம்பரேச்சரில் டர்பிடிட்டி டர்பிடிட்டினால் ஒரு கலங்கலான தன்மை அந்த மாதிரி இருக்க சொல்யூஷனே கலங்கலாக மாறிடும் ஸோ அது வந்து இமீடியட்டாக அப்பியர் ஆகும் வேறு செகண்டரி ஆல்கால் எடுத்துக்கிறோம் ஐசோப்ரொஃபைல் ஆல்கால் எடுத்துக்க போகிறோம் இட் ரியாக்ட் வித் லூக்காஸ் ரீஏஜென்ட் அட் ரூம் டெம்பரேச்சர் டர்பிடிட்டி அப்பியர்ஸ் வித்இன் டென் மினிட்ஸ் ஒரு டென் மினிட்ஸ்குள்ளார தான் டர்பிடிட்டி வரும் ப்ரைமரி ஆல்கால் எடுத்துட்டோம்னா லூக்காஸ் ரீஏஜென்ட் போட்டால் ரூம் டெம்பரேச்சரில் எந்த ரியாக்ஷனும் இருக்காது அதை லைட்டாக ஹீட் பண்ணோம்னா கர் டர்பிடிட்டி அப்பியர் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் இதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது தெரிஞ்சாலே இந்த கொஷனை நம்ம அட்டன் பண்ணிடும் அட்லீஸ்ட் கீழே ஈக்குவேஷன்ஸ்லாம் நம்ம எழுதியிருக்கோம் அது ஞாபகம் இல்லைனாலும் இதை எழுதுனா கூட உங்களுக்கு கொஞ்சம் போதுமானதாக இருக்கும் ஓகே இப்போ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் டேர்ஷரி ஆல்கால் எழுதியிருக்கேன் என்ன ஆல்கால் எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் சி ஃபோர் கார்பன்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் சி எத்தனை சிஎஸ் த்ரீ இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு சென்டராக சி போட்டிருக்கேன் அப்போது இதோட காமனாக ட்ரெஷரி பியூட்டைல் ஆல்கால் பியூட்டைல்னா என்னது பியூட்டேன்னா நாலு கார்பன் இருக்கணும் ட்ரெஷரி பியூட்டைல் ஆல்கால் ஐயூபேக் நேம் பாருங்கள் டூ மெத்தில் ப்ரொப்பேன் டூ ஆல் போட்டிருக்கோம் செகண்டரி கார்பனில் மெத்தில் குரூப் சப்ஸ்டியூட்டாக இருக்குது அதே செகண்டரி கார்பனில் தான் ஓஹெச் குரூப் சப்ஸ்டியூட்டாக இருக்குது அதனால் டூ மெத்தில் ப்ரொப்பேன் டூ ஆல் அப்படின்னு எழுதியிருக்கோம் ஐயூபிஎஸ்சி நேம் என்ன சொல்லியிருக்கோம் இட் ரியாக்ட் வித் லூக்காஸ் ரீஏஜென்ட் அப்படின்னா என்னது மிக்சர் ஆஃப் கான்சன்ட்ரேட்டட் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் அண்ட் ஆன்ஹைட்ரஸ் ஜிங்க் குளோரைடு இது என்ன காம்பவுண்ட் கொடுக்குது ஓஹெச்சை ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த சிஎல் இங்கே ஜாயின் ஆகிருக்கு இந்த ஹெச்சும் இந்த ஓஹெச்சும் சேர்ந்து வாட்டர் மாலிக்கூடாக போயிருக்கு ஸோ இப்போ பாருங்கள் செகண்டரி கார்பனில் செகண்ட் கார்பனில் குளோரின் சப்ஸ்டியூட் ஆகிருக்கு ஸோ டூ குளோரோ அல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் சி முதல்ல வரதுனால குளோரோ அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கோம் அதே செகண்ட் கார்பனில் தான் மெத்தில் குரூப்பும் சப்ஸ்டியூட் ஆகிருக்கு ஸோ டூ குளோரோ டூ மெத்தில் ப்ரொப்பேன் அப்படின்னு சொல்லணும் இது வந்து ஈக்குவேஷன் என்ன இதோட ஸ்கெலிட்டின் என்ன டர்ஷரி ஆல்கால் லூக்காஸ் ரீஏஜென்ட் போட்டு ரூம் டெம்பரேச்சரில் டர்பிடிட்டி அப்பியர்ஸ் இமீடியட்லி அந்த பாயிண்ட்டை ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்குறோம் செகண்டரி ஆல்கால் செகண்டரி ஆல்கால்னால் என்னது மூணு கார்பன் இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இதோட பேரண்ட் ப்ரொப்பேன் செகண்டரி கார்பனில் தான் ஓஹெச் சப்ஸ்டியூட்டாக இருக்குது அதனால் இங்கே டூ ஆல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் ரியாக்ட் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் லூக்காஸ் ரீஏஜென்ட் இட் ஃபார்ம்ஸ் டூ குளோரோ ப்ரிப்பேன் சிஹெச் த்ரீ சிங்கிள் பாண்ட் சிஹெச் சிங்கிள் பாண்ட் சிஹெச் த்ரீ சிஎல் அந்த ஓஹெச்சை ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த சிஎல் சேர்ந்துருக்கு ஸோ டூ குளோரோ ப்ரொப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் செகண்டரி ஆல்கால்வோட ரியாக்ஷன் என்ன எழுதணும் செகண்டரி ஆல்கால் ரியாக்ட் வித் லூக்காஸ் ரீஏஜென்ட் அட் ரூம் டெம்பரேச்சர் டர்பிடிட்டி அப்பியர்ஸ் வித்இன் டென் மினிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டென் மினிட்ஸ் ஆகும் டர்பிடிட்டி அப்பியர் ஆகிறதுக்கு ப்ரைமரி ஆல்கால் எடுத்துக்கோங்க இங்கே என்ன எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் எத்தனால் ஆர் எத்தில் ஆல்கால் எடுத்துருக்கோம் ரியாக்ட் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் லூக்காஸ் ரீஏஜென்ட் அட்டு ரூம் டெம்பரேச்சர் நோ ரியாக்ஷன் ரூம
ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட்டு டெஸ்ட்டு நம்ம போடுவோம் விக்டர் மேயர் டெஸ்ட் இதுவும் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின் ப்ளஸ் டூ புக்கை பொறுத்த வரைக்கும் இதுவும் கண்டிப்பாக எக்ஸாம்பிள் இருக்கக்கூடிய கொஷின் தான் இந்த கொஷனும் எதை பேஸ் பண்ணியிருக்குன்னா ப்ரைமரி செகண்டரி டெர்ஷரி ஆல்கால்லோட டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்காக டெஸ்ட் இந்த டெஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஒரு கீ பாயிண்ட் மாதிரி எழுதியிருக்கோம் அதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஈக்குவேஷனுக்கு போகலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இது எதுக்காக பண்ணுறோம் அப்படின்னா இட் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் தி பிஹேவியர் ஆஃப் நைட்ரோ ஆல்கேன்ஸ் வித் ஆல்கால் நைட்ரோ ஆல்கேன்ஸ் வித் ஆல்கால் அப்போ நைட்ரோ ஆல்கேன்ஸ் இந்த ரியாக்ஷனில் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஆல்கால்ஸ் என்ன பண்ணுது அடுத்த ஸ்டெப் எழுதியிருக்கோம் பாருங்கள் ஆல்கால்ஸ் ரியாக்ட் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் அயோடின் ஆர் பாஸ்ஃபரஸ் இட் ஃபார்ம் அல்கைல் அயோடைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அயோடைடு ஏதோ ஒரு அல்கைல் அயோடைட் அந்த அல்கைல் அயோடைட் ரியாக்ட் வித் சில்வர் நைட்ரைட் ஏஜி என்ஓ டூன்னு எழுதியிருக்கும் சில்வர் நைட்ரைட் ஏஜி என்ஓ த்ரீன்னு எழுதுனா சில்வர் நைட்ரேட் இங்கே நம்ம எடுத்துக்கிறது ஏஜி என்ஓ டூ ஸோ நைட்ரோ ஆல்கேன்ஸ் வரலாம் அந்த நைட்ரோ ஆல்கேன் நைட்ரஸ் ஆசிடோடு சேர்ந்தால் ரியாக்ட் பண்ணால் ஒரு சொல்யூஷன் ஏதோ ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கும் அந்த சொல்யூஷனோட பொட்டாசியம் ஹைட்ரோஆக்சைடை போட்டால் ஒரு கலரேஷன் கிடைக்கும் அந்த கலரை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் இந்த டெஸ்ட்டு பேர் என்னது விக்டர் மேயர் டெஸ்ட் இதுவும் எதுக்காக பண்ணுறோம் ப்ரைமரி செகண்டரி அண்ட் டெஷரி ஆல்காலை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம எடுத்துக்கிட்ட டெஸ்ட் ஸோ ப்ரைமரி ஆல்கால்னா இங்கே நான் என்ன எழுதியிருக்கேன் ரெட் கலர் சொல்யூஷன் வரும் செகண்டரி ஆல்கால்னா ப்ளூ கலர் சொல்யூஷன் வரும் வேறு ஸ்டெச்சரி ஆல்கால்னா கலரே வராது எந்த கலருமே இருக்காது இதுதான் நமக்கு தேவை ஸோ இந்த கீ பாயிண்ட் நாலு பாயிண்ட்டை தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த நாலு பாயிண்ட்டை படிச்சுக்கோங்க இந்த பாக்ஸ்குள்ளே நான் போட்டிருக்கேன் இந்த இதை மட்டும் எழுதுனா கூட நமக்கு மார்க் கிடைக்கும் சரியா இப்போ நம்ம கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் போகலாம் ப்ரைமரி ஆல்கால் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டா நான் இங்கே என்ன எழுதியிருக்கேன்னா எத்தனால் எத்தில் ஆல்கால் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன கொடுத்துருக்கோம் ரியாக்ட் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் அயோடின் ஆர் பாஸ்பரஸ் இட் ஃபார்ம் அயோடோ ஈத்தேன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் அயோடோ ஈத்தேன் அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்கேன் இட் ரியாக்ட் வித் சில்வர் நைட்ரைட் இந்த ஐயை ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு என்னோ டூ குரூப் சேருது ஸோ நைட்ரோ ஈத்தேன் நமக்கு கிடச்சிடுச்சு ஓகே அதுக்கப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்கோம் நைட்ரஸ் ஆக்சிடோட ரியாக்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் நைட்ரஸ் ஆக்சிடோட ரியாக்ட் பண்ணணும்னா இந்த ஹைட்ரஜனை ரீப்ளேஸ் பண்ணுது எது இந்த நைட்ரஸ் ஆக்சிடில் இருக்க என்னோ ஓஹெச்சும் இதில் ஜாயின் ஆகுது அந்த என்னோ டூ குரூப் அப்படியே இருக்குது இந்த காம்பவுண்ட் பேர் நைட்ரோலிக் ஆசிட் இந்த காம்பவுண்ட் பேர் நைட்ரோலிக் ஆசிட் ஃபைனலாக என்ன கொடுத்துருக்கோம் இட் ரியாக்ட் வித் பொட்டாசியம் ஹைட்ரோஆக்சைட் இந்த ஹெச்சை ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு பதிலாக என்ன சேர்ந்துருக்கு கே சேர்ந்துருக்கு அந்த ஹெச்சும் ஓகேச்சும் வாட்டர் மாலிக்கில் போயிருக்கு இந்த காம்பவுண்ட் இந்த ஃபைனலாக கிடைக்கக்கூடிய இந்த சொல்யூஷனும் இந்த கலர் எப்படி இருக்கும்னா ரெட் கலரில் இருக்கும் நம்ம ஏற்கனவே இங்கே என்ன எழுதியிருக்கோம் ப்ரைமரி ஆல்கால்னால் ரெட் கலர் தான் கொடுக்கும் அப்படின்னு எழுதியிருக்கோம் ஸோ எத்தனை நாள் எடுத்துக்கிட்டோம் ரியாக்ட் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் அயோடினாஸ் பாஸ்ஃபரஸ் ஃபஸ்ட் இட் ஃபார்ம் அயோடோ ஈத்தேன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் செகண்ட் இட் ரியாக்ட் வித் சில்வர் நைட்ரைட் இந்த ஐயை ரீப்ளேஸ் பண்ணி என்னோ டூ குரூப் ஜாயின் ஆகுது நைட்ரோ ஈத்தேன் அப்படின்னு எழுதியிருக்கோம் ஃபைன் அதுக்கடுத்த ஸ்டெப்பு நைட்ரஸ் ஆசிடோட ரியாக்ட் பண்ணுறோம் இந்த நைட்ரஸ் ஆசிடுன்னும் போது நைட்ரோ ஈத்தேனில் இருக்க ஹெச் டூவை ரீப்ளேஸ் பண்ணி அதுக்கு பதிலாக இந்த என்ஓ ஹெச் குரூப்பு சேருது இந்த காம்பவுண்ட் பேர் நைட்ரோலிக் ஆசிட் ஃபைனலாக என்ன கொடுத்துருக்கோம் இட் ரியாக்ட் வித் பொட்டாசியம் ஹைட்ரோஆக்சைட் இந்த ஹெச்சை ரீப்ளேஸ் பண்ணி இந்த ஓகே வந்து அங்கே ஜாயின் ஆகிருக்கு தட் இஸ் ரெட் கலராக அந்த சொல்யூஷன் மாறியிருக்கு நெக்ஸ்ட் செகண்டரி ஆல்கால் செகண்டரி ஆல்கால்க்கு ஐசோ ப்ரொஃபைல் ஆல்கால் எடுத்துகிட்டோம் ஸோ காம்பவுண்டில் எத்தனை கார்பன் இருக்குது பாருங்கள் மூணு கார்பன் இருக்குது ஸோ அதோட பேரண்ட் ப்ரொஃபைல் செகண்டரி கார்பனில் ஓஹெச் ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கு ஸோ டூ ஆல் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் உங்களுக்கு தெரியும் ஐயுபிஎஸ்சி நேமில் ஆல்கால்னால் ஓஎல்னு போடணும் அப்படின்றது ரியாக்ட் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஆ அயோடின் ஆர் பாஸ்ஃபரஸ் சிஎஸ்சி சிஹெச் ஓஹெச்சை ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு அயோடின் ஜாயின் ஆகுது செகண்டரி போர்ஷனில் இருக்கனால டூ அயோடோ ப்ரொபைன் அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன் அடுத்த ரியாக்ஷன் என்னது இட் ரியாக்ட் வித் சில்வர் நைட்ரைட் இந்த ஐயை ரீப்ளேஸ் பண்ணி என்னோ டூ குரூப் ஜாயின் ஆகணும் ஸோ டூ நைட்ரோ ப்ரொபேன் நமக்கு கிடைக்கிது அடுத்த ரியாக்ஷன் என்னது இட் ரியாக்ட் வித் நைட்ரஸ் ஆசிட் இப்போ என்ன பண்ணணும் செகண்டரி கார்பனில் அந்த ஹெச்சை ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு இந்
விக்டர் மேயர் டெஸ்ட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கான நாலு ரியாக்ஷன் நாலு ஸ்டெப் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் அதோட ஸ்கெலிட்டனாக ப்ரைமரி ஆல்காலா ரெட் கலர் செகண்டரி ஆல்காலா ப்ளூ கலர் டெஷரி ஆல்காலா நோ கலர் அட்லீஸ்ட் இந்த பாயிண்ட் வரைக்குமாவது கொஞ்சம் படித்து மெமரியில் வச்சுக்கோங்க ஈக்குவேஷன் பேஸ்டில் எழுதி பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும் இப்போ நான் எழுதியிருக்க மாதிரி எழுதி பாருங்கள் எழுதி பார்த்தா உங்களால் இந்த சப்ஜெக்டை ஈஸியாக இந்த கொஷினை நல்லா ஈஸியாக புரிஞ்சிக்க முடியும் இந்த ஏரியாவை நல்லா ஈஸியாக புரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ ப்ரைமரி ஆல்கால் அயோடின் ஆர் பாஸ்பரஸ் போட்டோம்னா அயோட ஈத்தேன் கொடுத்துருக்கு சில்வர் நைட்ரேட் போட்டோம்னா நைட்ரோ ஈத்தேனை கொடுக்குது நைட்ரஸ் ஆசிட் போட்டோம்னா நைட்ரோலிக் ஆசிடை கொடுக்குது ஃபைனலாக அந்த சொல்யூஷன் ரெட் கலரில் கன்வெர்ட் ஆகிருக்கு செகண்டரி ஆல்கால் எடுத்துக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு அயோடின் ஆர் ஃபாஸ்பரஸ் போடுறோம் டூ அயோடோ ப்ரொப்பேன் கிடச்சிருக்கு சில்வர் நைட்ரேட் போடுறோம் டூ நைட்ரோ ப்ரொப்பேன் கிடச்சிருக்கு நைட்ரஸ் ஆசிட் போட்டிருக்கோம் டூ நைட்ரஸோ டூ டூ நைட்ரோ டூ நைட்ரஸோ ப்ரொப்பேன் நைட்ரோ குரூப்பும் இருக்குது நைட்ரஸோ குரூப்பும் இருக்குது ரெண்டுமே செகண்டு கார்பன்லேயே வந்திருக்கனால தான் டூ நைட்ரோ டூ நைட்ரஸோ அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் பொட்டாஷியம் ஹைட்ராக்சோட ரியாக்ட் பண்ணும்போது ப்ளூ கலர் காம்பவுண்ட் கிடச்சிருக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம டர்ஷரி ஆல்கால் பார்க்குறோம் டர்ஷரி ஆல்கால்னா உங்களுக்கு தெரியும் டர்ஷரி ஆல்கால்னா உங்களுக்கு தெரியும் டர்ஷரி பியூட்டேல் ஆல்கால் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் டர்ஷரி ஆல்கால்னா ஃபங்க்ஷன் குரூப் தெரியும் சிஓஹெச் எடுத்தால் டர்ஷரி ஆல்கால் ஸோ செகண்ட் கார்பனில் மெத்தில் குரூப்பும் இருக்குது செகண்ட் கார்பனில் ஓஹெச் குரூப்பும் இருக்குது அதனால் இந்த காம்பவுண்ட் பேர் என்ன எழுதியிருக்கேன் டூ மெத்தில் ப்ரொப்பேன் டூ ஆல் அப்படின்னு எழுதியிருக்கோம் ஃபஸ்ட் இட் ரியாக்ட் வித் அயோடின் ஆர் ஃபாஸ்ஃபரஸ் இந்த ஓஹெச்சை ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு அயோடின் சேர்ந்துருக்கு இந்த ஓஹெச்சை ரீப்ளேஸ் பண்ணி அயோடின் சேர்ந்துருக்கு நெக்ஸ்ட் இட் ரியாக்ட் வித் சில்வர் நைட்ரைட் இந்த ஐயை ரீப்ளேஸ் பண்ணி என்னோ டூ குரூப் சேர்ந்துருக்கு ஐயை ரீப்ளேஸ் பண்ணி என்னோ டூ குரூப் சேர்ந்துருக்கு இந்த காம்பவுண்ட் டூ மெத்தில் டூ நைட்ரோ ப்ரொப்பேன் அப்படின்னு எழுதிருக்கு நைட்ரஸ் ஆசிடோட ரியாக்ஷன் இருக்கானு நோ ரியாக்ஷன் நோ ரியாக்ஷன் அப்போ அந்த ரியாக்ஷனே இல்லைன்னும்போது அதில் எந்த கலரும் வர பாசிபிலிட்டி இல்லை நமக்கு தெரியும் ப்ரைமரி ஆல்காலாக இருந்தால் ரெட் கலர் வரும் செகண்டரி ஆல்காலாக இருந்தால் ப்ளூ கலர் வரும் டெஷரி ஆல்காலாக இருந்தால் கலரே வராது அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ இன்றைக்கி கிளாஸில் சி இன்றைக்கி கிளாஸில் லெவன்த்து லெசனில் இம்பார்ட்டண்ட்டான ரெண்டு கொஷின் பார்த்துருக்கோம் லூகாஸ் டெஸ்ட் அண்ட் விக்டர் மேயர் டெஸ்ட் முதல்ல லூகாஸ் ரீஏஜென்ட்டுனா என்னன்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் அதுக்கப்புறம் அது ப்ரைமரி ஆல்கோலோட என்ன கொடுக்க போகுது செகண்டரியில் என்ன ரியாக்ஷனு டெஷரியில் என்ன ரியாக்ஷன் அப்படின்றது நம்ம ஆர்டராக சொல்லியிருக்கோம் டெஷரி தான் ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் ஏன்னா அதில் தான் டர்பிலிட்டி இமீ இமீடியட்டாக அப்பியர் ஆகும் செகண்டரி ஆல்காலில் டர்பிலிட்டி அப்பியர் ஆகிறதுக்கு டென் மினிட்ஸ் எடுத்துக்கும் ப்ரைமரி ஆல்காலில் டர்பிலிட்டியே வராது அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் அடுத்த டெஸ்ட் நம்ம இதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறது என்னென்னா இந்த இந்த ஈக்வேஷன்லாம் போட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்து விக்டர் மேயர் டெஸ்ட் நடத்தியிருக்கேன் விக்டர் மேயர் டெஸ்ட்னா என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன் அதுக்கு நாலு பாயிண்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் அதோட கீ பாயிண்ட் ப்ரைமரி ஆல்கால் ரெட் கலர் செகண்டரி ஆல்கால் ப்ளூ கலர் டெஷரி ஆல்கால் நோ கலர் ஸோ அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸை நம்ம எழுதியிருக்கோம் இன்றைக்கி கிளாஸ் நடத்துனதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்டில் கேளுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ